吴老新说到挑拨大动兵哥，贝加朋克叛徒事件真相大白。大家好，我是朱爱本。海贼王一千零七十八话详细文字情报已就位。除了叛徒身份公布，叛徒作案的经过和动机也全都交代完毕了。本话很有案件完结的感觉。在扶业中 ，New Mass 正式成立，加之和凯撒在士兵的欢呼声中正式达成合作。雷九和一志似乎很无奈。这边开始，司徒西用他的私人电话从联系战逃完，提醒他黄猿很快就要抵达这里。世界政府采取了极端预防措施，并计划让海军成为后备力量进行支援。这一切基于两个原因：一是贝加庞克的研究已经超越了奥哈拉的发现；二是与奥哈拉不同，大江岛拥有防御力量。这就是为什么世界政府采取了远超一般土谋令的行动。人们开始从这座岛屿撤离。镜头来到弗兰奇，他因为半个身体被石化，无法行动，但依然能够说话。毕达哥拉斯哭着问 S 蛇：“是谁下达了命令 ？”S 蛇没有回答，然后一脚将毕达哥拉斯踩爆。镜头来到罗宾这一柱，罗宾觉得当大家都在忙着与赤天使交手的时候，本体那边可能会发生什么。阿特拉斯说有个废弃的实验室已经被封闭很久了，于是罗宾让阿特拉斯带他们去那里。镜头来到山治这一边，娜美抱着艾迪生，布鲁克灵魂出窍，准备去寻找贝加庞克。山治则与 S 杀继续战斗，他站在 S 杀面前，并让 S 杀打他，但对方的攻击几乎没有给山治造成伤害。山治说出了本话经典台词：“你知道这叫什么吗？这就是爱的力量。”虽然可能又犯花痴了，但说明山治现在不仅可以使用杰尔玛的力量，而且没有失去情感。加治口中的失败品成为了真正的完美作。镜头来到路飞这边，由于赤天使身上依然燃烧着火焰，所以路飞等人还无法控制住他们。突然 ，S 鹰从战斗中消失了。路奇觉得他应该是把目标转移到了弱者身上，因为攻击团队中的弱者会影响像路飞这样强大角色的注意力。这波吹捧我给满分，路奇一下子就夸了路飞两个优点。索隆和卡库去追 S 鹰了。而路飞和路奇继续与 S 熊战斗，接着出现了旁白，画面中是波宁坐在大熊的记忆前流泪。旁白提示，这些情况都是发生在著名的单间岛事件前一天所发生的事，但这件事的起因来自三个月前。接着是一段回忆杀，三个月前，森林玛丽乔亚接到了一条来自单间岛的消息，某个神秘人举报贝加庞克正在研究空白的一百年，世界政府于是派出了特工去调查，结果他们都在回来时失踪了。之后神秘人又给玛丽乔亚发了消息，并要求与吴老星直接谈话。最后，吴老星确信贝加庞克已经背叛，于是派出了 CBG 肉准备干掉贝加庞克。为了保险起见，其中一名吴老星决定跟着还原的海军舰队一起前往弹尖岛。这座岛屿即将集结的兵力已经达到了战争级别。画面中可以看到萨坦、还原、多尔尊将以及其他的海军成员。旁白提示：明天弹尖岛事件的结果将会以所有人都无法想象的方式震撼世界。文化末尾，叛徒身份终于公布，贝加庞克六号分身约克，他出现在本体面前。虽然依然是之前看到的那种微笑表情，但感觉更加阴森了。约克告诉本体自己要成为天龙人了，本体非常吃惊，质问约克为什么想做那种卑劣的人。约克继续嘲讽，这种话世家也会说，但他已经死了。所有的贝加庞克都太讨厌了，世界只需要一个贝加庞克。以上就是海九王一千零七十八话的详细文字情报啦，下周不休刊，已经迫不及待想看约克黑化的表情了，期待一下后续的全图吧。我是朱老板，下期见啦。